不知道为什么莫名其妙就传了那么多绯闻，哎，真的是因为这个认识的。对，<笑>其实我觉得最开始不认识的时候，倒还觉得说，哎呀，还挺像这个角色，<笑>认识久了以后，最后就搞笑了，开始。<笑>我特别喜欢吴影跟跟刘雨辰的那一对，对不起，对不起，对不起，刷新了这两套记录。大直男真是可以啊，教科书。<笑><笑>哎呦，我都还开着麦，你知道吗？大家好，我是曾黎，然后是一个图书馆的管理员。那我的性格呢，其实非常的内向，然后也很，其实算是内心戏比较多的一个女孩。剧里面的话，其实也十分渴望呃被爱，所以这部剧我其实觉得呃蛮。贴心，然后也挺治愈的。然后我旁边这位呢是我的男主角，也是我的。突然被 Q。<笑>呃，未来的男朋友。然后他呢，其实我们是很巧合的，然后相遇，然后因为看牙。大家好，我是爱景初，我是一位牙医。然后很多人说我是老年人生活，定点的时间，呃。该什么时间做什么就会做，然后后来遇到了曾黎之后，自己发生了改变，然后我觉得两个人是在互相改变，然后最后成为了那，对，最后在一起。两位都是六华的艺人吗？拍戏之前你们熟吗？不熟，见过见过两回，好像是。嗯、不知道为什么莫名其妙就传了这么多绯闻，<笑>然后就认识了，哎，真的是因为这个认识的。对。<笑>上面的话九十万，哎呀，哎呀外、哎、外表啊，哎、外表，哎呀，注意你的字眼，哎好。<笑>其他方面，嗯，反、嗯、正、哎、我这边呢看着你说，<笑>你实际上也没给我红包啥的，我为什么我为什么跟你说、哎？好吧。你眼中的曾丽是什么样的形象啊？做事有点马马虎虎，然后之后。神经有一点点大条，但是其实自己内心想法很多，然后会脑补很多东西。可能真的是遇到了爱景初这么一个人，然后会能懂他一些的想法。要不然的话，真的好像比较难找到自己的另一半的一个人。对。刚才你说多少来着？<笑>没没没，开玩笑了。我觉得还挺合适的。对，十分是是那个那个满分十分的话就十分吧。对，商业互捧互捧一下，<笑>开玩笑，开玩笑，开玩笑，开。哇，你看我说那么句句都是实话。对，那个就外形的话，适适配度百分之九十。听说你这次为了拍戏戴上了牙套，感受如何、啊？说实话，第一次献给了这部剧啊、呃，我没有想过我会戴牙套，就很多人会觉得说怕丑啊，或者怎么样的，就不愿意去尝试一些新的突破。那我还是蛮愿意的，我觉得先先得自己先宠得起，啊、呃，演员嘛，就是得。得什么风格，或者说什么样的人物塑造，他都要得去贴切这个人物的形象。很多书粉都把爱景初当做白月光，这会让你感到压力吗？有特效吗？会白月光？<笑>有没有特效 ？P 个月亮在我脸上。<笑>我觉得其实说实话，有这种很多人看的这种就是小说改编呀、啊，对于演员来说就是一个就就就是压力。对，也没有，不是压力，而是挑战。对，也算是一个挑战。但是，但是怎么说呢？那既然选择我来演，那我就竭尽所能来把它演好就可以了，其他的那些就不用管了。他身上那种高冷的气质，你怎么拿捏的？说不好，拿捏给他，<笑>拿捏的死死的。拍戏后有感受到毕文俊身上的这种气质吗？其实我觉得最开始不认识的时候，倒还觉得说，哎呀，还挺像这个角色，<笑>认识久了以后，就就搞笑了，开始变得。<笑>要瞬间。哇，你这真是一刀一刀刺在上面哇！没关系，我长得小就行。漂亮。又不要脸到一定程度，不好意思。就你要演一个三十二岁的爱景初，你有为这个让自己成熟起来做什么准备吗？还好，我我最近接的这几个角色都是都是比较老的，上一个角色也三十了，对。可能我就就就就对，就是带着老头气质吧，对，就没事什么盘盘核桃呀，像老大一样在外头溜达呀，就我净干这事儿。对，剧中有三对 CP， 你们俩这对是什么担当呢？我觉得是比较细致吧，嗯，细腻，然后比较治愈一点。其实这三对是比较明显的，很明显，三对不一样的一个情感路线。可能爱景初跟曾黎是想象当中的，很美好的，然后其他那两个有现实的，有。
说呢？有当代现在流行的，一、啊、些性性质啊。对，你们是你自己比较喜欢的那种吗？谁跟你说的？<笑><笑>是谁跟你说的？<笑><笑>是不是姐弟恋那段？就我比较喜欢。我我我大我三十多了嘛，<笑>不，我现实生活中啦。然后，嗯，对。你们觉得最终三对 CP 哪对最甜呀？我特别喜欢吴影跟跟吴宇辰的那一对。刚才被他们打哭。对。怎么？没事，我觉得好玩。要真实，你知道吗？嗯、就采访要真实。嗯、<笑>就每次看到他们他们那一对，我每次说哇，我。<笑>好好看，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，不是我真的不能骗我自己。你们觉得曾丽和艾景初谁更爱对方呢？三二一，你爱我，都觉得自己更爱对方，但谁更爱吃醋？三二一，这样，真的绝了，真的绝了。哎呀，你们分别是怎么看待曾丽的白月光、云逸这个角色的？哈，云逸吗？哈，其实是。曾黎他的话，呃，是到后面就明明明确了，呃，把自己的想法还有态度告诉了爱情中，所以呢，你自己怎么觉得呢？我是觉得吧，其实这个于毅这个角色吧，<笑>他起到了一个助攻的作用。<笑>如果不是他出现的话，他可能也不会那么坚定的说啊，我原来喜欢上这个人了。最近在厦门能剧组很多，你们有想去探班的组吗？我来厦门之前，那个连俊跟我说说他在他在厦门也拍，对，啊是吗？啊啊。但是来了之后，他也忙，我也忙。我来之前，他还跟我说说有时间我们两个一起约健身啊。来了之后也没时间约得上。你们大老远相约健身，我也哇，就很努力了，很努力了。为了洗澡的戏啊，没有。世界杯城里的最强控评。曾黎的最强控评，全剧唯一指定女团宠，从此管女王。然后绝美爱情的创造者，代表作《小鱼儿看牙记》，创新最富富最富有的女主，记录，然后平凡女孩之光，教师特级别的宠爱收割机，当之无愧的体贴女王，绝美治愈女星入骨灰。最富有女主是什么意思？呃，因为有很甜的爱情。干净的爱情，很纯洁的爱情，也有呃，大家很就是羡慕的呃友情，我的我的闺蜜们，然后我还有很多很多友情。来，爱景初了。爱景初，全剧唯一牙医，牙院小王子，那个什么创造者不知道，代代代代表作牙套，<笑>对，刷新了真牙套记录。<笑>大直男的纯牙，教科书。<笑>你怎么想的你？然后什么教科书级别时间表，当之无愧的早睡第一人。电视剧套路可不可？超级版上列举了一些电视剧经典套路，请两位根据自己的喜好打勾或打叉，并剧透一下《世界微尘》里中都出现了哪些套路吧。一，相遇必跌倒，跌倒必接吻。我自己个人是打了一个勾半叉啊，就是一半一半吧。啊，看脸是吗？我觉得说有有点身材，还是谁不愿意看啊，对不对？<笑>谁不愿意看，所以有能量，充<笑>电身。就就就太多了，我觉得，有些明星太多了。三想解释清楚误会时总被打断。他他他不是解释误会清楚，就是想表白的时候总被人打断。<笑>就我我想告诉他，我们我我是什么样的态度，总是有很多事情。对。嗯你想把手机摔了，你知道吗？就那种。我要说，我我等着，我就等等着你们什么时候说。四，在安静的环境里，肚子叫或放屁，我觉得很可爱啊，我觉得很真实啊。<笑>你不会替别人尴尬的毛病犯了吗？那不会呀、啊，那是你不放屁啊，你不放屁啊，你不你不松下，很正常。没有，我觉得这身边所有的这些套路吧，就都很对很正常。<笑>真的是没意思，你觉得是跟爱情就一样。<笑>因为因为可能切着切着就把反派可怜的那条线就切出来了，发现他也是个可怜人，然后最后就洗白了。六，分手总在下雨天，就不能找一个找一个呃不下雨，就是就室内把这个话说完，因为不容易掉到。是这样的，也有可能是因为他哭不出来，用那个雨水掩饰自己没有流眼泪。嗯，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。在安静的环境里肚子叫或者放屁。我想起来，蛮可爱的，是蛮可爱的，太可以。我想起来昨天了。昨天
是我们两个人放屁，现场放个区域响的，导致我们都已经无法去。对。就被他讲，然后然后然后被他讲讲讲讲，然后。哎呦，我都还开着麦呢！如何每周三准时 get 神剧亮了最新节目呢？打开爱奇艺搜索“神剧亮了”官方，一键订阅或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再累败。爱奇艺，爱奇艺 ，Strange Name，Amazing Shows。